कहानी का मेन करेक्टर एक लड़की है वो एक ऐसी लड़की है जो समंदर से बहुत प्यार इतना प्यार करती है कि वो अपनी सारी जिंदगी समंदर में रहकर यानी सेलिंग करके गुजारना चाहिए उसका नाम था टैमी ऑल्ट जिसे टैमी भी कहते हैं और उसका ताल्लुक कैलिफोर्निया से था वो अपनी जिंदगी को सेलिंग करते हुए एक बेहतर तरीके से और एक खुशगवार तरीके से गुजारना चाहिए टैमी ने अपनी स्टडी ग्रेजुएशन तक कंप्लीट करने के बाद सेलिंग ज्वाइन कर ली और अपना सफर वो कश्ती के जरिए तय करते हुए ताहिती आ गई जो कि एक खास जगह का नाम था ताहिती एक ऐसी जगह का नाम था जो कि एक बहुत खूबसूरत आइलैंड था उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रिचर्ड था वो भी काफी अरसे से ताहिती में ही रह रहा था वो बिल्कुल टैमी की तरह था यानी वो भी समंदर से प्यार करता था और वो अपनी सारी जिंदगी ताहिती में गुजारना चाहता था उसके पास अपनी जाति बोर्ड जो वो सेलिंग में इस्तेमाल करता था वो दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते रिचर्ड ने बहुत सारी कश्तियाँ अपने हाथों से बनाई था टैम ये सब देख काफी मुतासर होती है और वो उससे सारी बातें पूछती है जब जब वो समंदर में होता है रिचर्ड यहाँ पर बहुत पुराना था मतलब वो काफी अरसे से यहाँ पर रिहायश पसीब था टैमी को वो जगह बहुत पसंद आती है और वो सारी जगह को देखना चाहती है रिचर्ड टैमी को समझाता है कि जैसा उसको नजर आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं होता मतलब जितना अच्छा उसको नजर आ रहा होता है हकीकत वो नहीं होती वो उसको बताता है कि यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं होता रात को बहुत सर्दी हो जाती और दिन में सूरत की तपिश स्किन को काफी नुकसान पहुंचाती है और समंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान को नींद नहीं आती वो कॉन्टिन्यूसली जाग कर रहता है और उसको इसके साथ भूख भी बहुत ज्यादा लगती है और अगर अकेला शख्स समंदर में रह जाए तो उसको यूसिनेशन महसूस होने लगता है मतलब जो कुछ होता नहीं वो इंसान को नजर आता है रिचर्ड ये सब कुछ इसलिए बता रहा था क्योंकि वो अब इसका तजर्बा हासिल कर चुका था इन सब बातों से दो चार हो चुका था मतलब वो इन सब को झेल चुका था वो बताता है कि यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे नजर आई है वो शाम को सूरज का डूबना होता है जब शाम को सूरज डूब रहा होता है तो वो मंजर देखने के काबिल होता है बहुत खूबसूरत होता है वो कहता है कि ऐसे जज्बात और फीलिंग्स हैं जो इंसान अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकते फिर हम देखते हैं कि उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए और छह माह तक वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही बोर्ड में रहते उनकी जिंदगी के दिन ऐसे ही गुजर रहे होते फिर हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद रिचर्ड के कुछ पुराने दोस्त जिसका नाम पीटर और उसकी वाइफ क्रिस्टीन उससे मिलते हैं वो लोग भी कैलिफोर्निया से यहाँ पर आए थे उनकी अपनी जाति बोर्ड थी जो कि बहुत खूबसूरत थी उन लोगों को यहाँ से इमरजेंसी जाना हो वो रिचर्ड को कहते हैं कि हम तो यहाँ से जा रहे हैं क्या तुम हमारी बोर्ड को कैलिफोर्निया तक ले जा सकते हो उसके बदले में उसको हम पे भी करेंगे रिचर्ड को ये डील अच्छी लगती है और वो इसके लिए मान भी जाता है क्योंकि जाहिर है उसको इसमें प्रॉफिट नजर आ रहा होता है कि इसके बदले में उसको ढेर सारा पैसा मिलता है रिचर्ड और टैमी दोनों पीटर की बोर्ड को देखते हैं उन्हें काफी पसंद आती है और वो इस डील को एक्सेप्ट करने की उनकी बोर्ड काफी खूबसूरत वो अपना सारा जरूरी सामान खरीद कर अपने जाने की तैयारी करते और देखते हैं हमें अपनी मंजिल हमें किस आईलैंड पर रुकना है ये सब सोचने और अपना फैसला करने के बाद वो अपना सफर शुरू करते हैं और उनका ये सफर तकरीबन 4000 मील का होता है 4000 मील एक बहुत बड़ा फासला इसलिए उनको इसमें काफी दिन लगने थे रिचर्ड अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करता है वो टैमी से शादी करने का फैसला और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है टैमी भी उससे मोहब्बत करती है इसलिए वो उसका फैसला कबूल करती है वो दोनों बहुत खुश होते हैं लेकिन फिर उनकी किस्मत पलट जाती है वो समंदर में तूफान को महसूस करते हैं और फिर देखते हैं कि एक परिंदा तेजी से हवा के साथ उड़ता हुआ आया है और उनकी बोट पर गिर गया है उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये परिंदा कहाँ से आया क्योंकि आसपास उन्हें कोई किनारा भी नजर नहीं आया जाहिर है वो हवा के साथ उड़कर इतनी दूर आ गया इसके बाद उन्हें रेडियो पर फौरन अलर्ट किया जाता है कि एक बहुत बड़ा समंदरी तूफान आने वाला है। ये सुनने के बाद रिजर्ट ये डिसाइड करता है कि जिस तरफ से तूफान आ रहा है हम उसकी ऑपोजिट साइड से अपना रास्ता तय करेंगे लेकिन टैमी उसको बताती है कि जिस तरह वो समंदर से वो परिंदा उड़कर आया है इसी तरह हम भी इस समंदरी तूफान में निकल सकते हैं अगर हम इसके लिए कोशिश करें रिजर्ट इस फैसले से खुश नहीं होता लेकिन जाहिर है उन्हें कोई फैसला तो लेना पड़ना था क्योंकि पहले ही उनका बहुत वक्त जाया हो चुका था उन्होंने जल्दबाजी में जो फैसला लिया वो गलत था और इस गलती का पछतावा उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी कश्ती के सामने आ रहा है और अपने साथ बहुत बड़ी बड़ी लहरों को ला रहा है इस पर काबू पाना काफी मुश्किल है और इन हालात को देखते हुए वो काफी परेशान हो जाते हैं 
और अपनी कश्ती को संभालने की कोशिश कर लेकिन उनसे उनकी कश्ती संभल नहीं पाती इन हालात को देखते हुए रिचर्ड टैमी को कहता है कि वो फौरन नीचे चली जाए बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है और जैसे ही टैमी अंदर जाती है एक बहुत बड़ी लहर आती है जो रिचर्ड को अपने साथ ले जाती है और टैमी भी वहाँ पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है और उनकी कश्ती बुरी तरह तबाह बर्बाद हो जाती है सुबह जब उसको होश आती है तो वो अपने आसपास पानी और टूटी हुई कश्ती देखती है इस वाक्य में वो खुद भी काफी जख्मी हो चुकी है जगह जहाँ चोटें लग गई थी उसको उसको काफी तकलीफ भी हो रही लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके किसी तरह कश्ती से बाहर आती है और अपने आसपास रिचर्ड को ढूंढती है लेकिन उसको रिचर्ड कहीं दिखाई नहीं देता वो रिचर्ड को आवाजें देना शुरू हो जाती वो सोचती है कि शायद रिचर्ड बोर्ड से गिर गया और उसको पुकारते पुकारते वो चिल्लाना शुरू करती लेकिन रिचर्ड नहीं आता रेडियो से अपनी आवाज भेजने की कोशिश करती लेकिन इस झटके की वजह से सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया होता है इलेक्ट्रॉनिक चीजों में पानी चला गया होता है उनकी कश्ती अब बिल्कुल बेकार हो चुकी वो अब किसी काम की नहीं रही और वो अब यहाँ समंदर में ही पड़ी रही क्यूँकी बोर्ड को आगे बढ़ने में जो पर्दा मदद करता है वो बुरी तरह बर्बाद हो चुका होता है उस पर्दे के बगैर भी कश्ती आगे मूव नहीं कर सकती वो बहुत सैड होती है क्योंकि रिचर्ड को वो खो चुकी वो अपने से कुछ फासले पर एक छोटी बोर्ड दिखती वो बोर्ड जो उनकी बोर्ड पर पड़ी होती है और साथ में उसको ये भी महसूस होता है कि उस बोर्ड के साथ शायद रिचर्ड भी है वो छोटी बोर्ड उनकी कश्ती से काफी दूर होती अगर वो अपनी बोर्ड छोड़ के जाती तो वो उनसे दूर निकल जाती इसलिए उसको अकेले छोड़ना अकलमंदी नहीं वो सोचती है की अब उसे क्या करना चाहिए वो इर्द गिर्द देखती है उसको एक बहुत बड़ा पर्दा नजर आता है जो बिल्कुल उसी पर्दे की तरह होता है जो कश्ती को आगे बढ़ने में मदद वो उसको लगाने की काफी कोशिश करती क्योंकि वो काफी मुश्किल काम था और उसमें एक इंसान से वो लग नहीं सकता उसके लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती लेकिन टैमी फिर भी हिम्मत नहीं हार और मुसलसल उसको लगाने की कोशिश करती और आखिर वो कामयाब हो जाती है उस पर्दे को हवा में लहरा दी उसके बाद वो कश्ती को उस छोटी कश्ती की तरफ लेकर जाना शुरू कर दे जैसे ही उसकी बोट उस छोटी कश्ती की तरफ जाती है वो फौरन रस्सी उठाती है खुद को उस रस्सी से बांधती है और समंदर में कूद जाती है और फिर वो छोटी बोर्ड की तरफ पहुंच जाती है वो देखती है कि वहां पर रिचर्ड है जो बहुत जख्मी हालत में और बहुत मुश्किल से उसकी जान बच गई क्योंकि जितना वो जख्मी हो चुका था उसका बचना नामुमकिन था टैमी उस रस्सी के सहारे दोबारा कश्ती में आती है और रिचर्ड को भी साथ ले आती है वो उसको बोर्ड में लिटाती है और वो देखती है की उसकी टांग पे काफी गहरा जख्म है लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि उसकी सारी पसलियां टूट चुकी लेकिन फिर भी उसकी जान बच जाती टैमी को हौसला मिल जाता कि अब वो अकेली नहीं अब उसके साथ रिचर्ड भी वहां मौजूद वो काफी पूर्व उम्मीद होती वो जख्मी पाव पे पट्टी करती है और उसके बाद वो सोचती है कि यहाँ से कैसे निकला जाए उसके बाद हम देखते हैं कि वो पाइप के जरिए बोर्ड में पानी को बाहर निकालती है और जहाँ से कश्ती टूट चुकी है वहाँ पर टेप के जरिए जोड़ती है इसके बाद वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ वो नक्शे को पढ़ने की कोशिश करती ये चीज उसके लिए काफी मुश्किल थी लेकिन वो फिर भी उसको पढ़ती रहती है इसके दौरान उसे पता चलता है की वो तकरीबन पच्चीस दिन में सेंटियागो पहुँच सकते हैं अगर उनकी कश्ती तबाह ना हो लेकिन वहाँ पे हवाएं और लहरें बहुत तेज थी जो उनको आइलैंड यानी उनकी मंजिल से और दूर लेकर जा रही जिससे उनको साफ नजर आ रहा था कि दिनों तो क्या वो तो महीनों में भी अपनी मंजिल की तरफ नहीं रह जा कोई भी उनकी मदद को नहीं आया तो वो सारी जिंदगी के लिए यहाँ फंस सकते हैं और यहाँ से उनका निकलना नामुमकिन हो सकता है क्यूँकी जापान तक उन्हें कोई आईलैंड दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था अपनी कश्ती में मौजूद जितना भी खाना होता है टैमी उन सब को इकट्ठा करती है क्योंकि यकीनन वो उनके पास बहुत थोड़ा रह गया होता है ज्यादा से ज्यादा चौदह या पंद्रह दिन का खाना मौजूद था यहाँ पर जो उन्हें सबसे ज्यादा मसला पेश आ रहा था वो पानी का था उनके पास पीने का पानी नहीं था क्योंकि शायद लहरों के टकराने से उनका वाटर प्रेशर टूट चुका था और पानी आना बंद हो गया था लेकिन उनके पास थोड़ा बहुत पानी था जिस पर वो अपना गुजारा चला रहे थे ये हालात ये दिन उनके ऊपर एक इम्तिहान की तरह गुजर रहे क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर ना फिशर आते हैं और ना कोई सिया क्योंकि वो किनारे से इतना दूर थे कि आम इंसान उनको सोच भी नहीं सकता वो ऐसा महसूस करते हैं कि अब वो यहाँ से कभी भी नहीं जाए वो यहाँ पर गुम हो गए और सच में वो यहाँ पर गुम हो चुके थे उन्हें अपनी मौत साफ दिखाई दे रही एक तो वो समंदर में फंस गए थे ऐसी जगह पर जहाँ पर उनका बचना नामुमकिन है और दूसरा खाने पीने की तरफ उनका खाना भी दिन ब दिन कम होता जा रहा है और जो सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि टैमी वेजिटेरियन 
टैमी बहुत परेशान होती है इस पर रिचर्ड उसको समझाता है कि हमारे पास खाना कभी भी खत्म नहीं हो सकता अगर तुम समंदर से मछलियां पकड़ती और ऐसा करने पर टैमी साफ इनकार कर देती है लेकिन उसके बाद वो फिर भी कोशिश करती है लेकिन हर बार नाकाम हो जाती टैमी को अपनी गलती का एहसास होता है वो रिचर्ड से माफी मांगती रिचर्ड तो बेचारा किसी काम की काबिल ही नहीं था की वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था और उसकी हड्डियाँ भी टूट चुकी थी बारिश आ जाती इस पर टैमी बहुत खुश हो जाती और खुशी से चिल्लाने लगती है उनके पास जितने भी बर्तन मौजूद होते हैं वो सबको उन बारिश के पानी से भर लेती है लेकिन उनकी जिंदा बचने के लिए ये चीज काफी नहीं थी उनको खाने के लिए भी चीजें चाहिए थी दिन ब दिन उनकी हालत खराब से खराब तर होती जा रही वो दोनों लेटे होते हैं टैमी को दूर एक बोर्ड नजर आता है एक बहुत बड़ा बोर्ड वो फौरन फायर करती है वो फायर से उनको बुलाने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग बगैर उनको लिए वहाँ से चले जाए क्यूँकी वो सोचते है की यहाँ पर कश्ती हो ही नहीं सकती उन्हें वहाँ रहते रहते तकरीबन बीस दिन गुजर चुके और उनकी हालत बदतर से बदतर होती जा रही और टैमी उसी चीज का शिकार हो रही जो आपको मूवी शुरू होने के स्टार्ट में बताया था यानी हिलोसिनेशन धोखा फरेबनेस टैमी अपने अंदर अजीबोगरीब तब्दीलियां महसूस कर रही वो महसूस कर रही थी कि वो पागल होती जा रही है और उसको अब यकीन हो गया था कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं निकल और यहीं पर उनकी मौत हो जाए उनके पास वाइन्स की कुछ बॉटल्स थी जिस पर वो अपना गुजारा चला रहे थे और अपने पेट को भर रहे थे टैमी काफी मेहनत करती और रिचर्ड को बचाने के लिए वो काफी स्ट्रगल करती उस कश्ती में रहते रहते उनको तकरीबन 40 दिन बीत जाते टैमी बहुत डिजिनेट करने लगी क्योंकि आपको हमने बताया था कि उसको रिचर्ड ने भी ये बात बताई थी कि कोई शख्स अगर समंदर में ज्यादा अरसे के लिए रहता है तो उसके साथ ऐसा होने लगता है उसको हर चीज धोखा फरेब नजर नजर आने लगता है और इन सब हालात से टैमी भी गुजर रही वो ये बात क्योंकि रिचर्ड तो कब से मर गया था जब उनकी कश्ती डूबी थी ये सब उसको एल्यूसिनेशन की वजह से हो रहा था क्योंकि वो काफी शौक थी और काफी स्ट्रेस की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा था क्योंकि वो इस सदमे से बाहर ही नहीं आ रही थी कि वो रिचर्ड को खो चुकी है और उसकी ये रिस्टिनेट इतनी पावरफुल थी कि अब तक वो रिचर्ड को महसूस कर रही थी वो सब इसी की वजह से था वो कैसे क्योंकि जिस रिचर्ड को वो महसूस कर रही थी असल में वो था ही नहीं वो खुद से अकेले में बातें करती रही और उसको लगता था कि उसके आसपास रिचर्ड मौजूद क्योंकि वो रिचर्ड से प्यार करती थी और इस बात को एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था कि उसने रिचर्ड को हमेशा के लिए खो दिया और 40 दिन गुजर जाने के बाद आखिरकार उसको यकीन आ ही जाता है की अब रिचर्ड नहीं रहा और अब वो अपने इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर आ जाए काफी मरतबा हम फिल्म में ये देखते है की वो रिचर्ड को महसूस कर रही होती वो देख रही होती है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी उसकी जिंदगी को एक और मौका दिया था और वो देखती है कि एक बोट उससे थोड़ी दूर के फासले पर उसकी तरफ आ रहा है इस बार भी वो गन से फायर कर और फिर उन लोगों को पता चल जाता है कि वो वहाँ पर कोई मौजूद है और इतने दिनों के बाद इतने नामुमकिन हालात में जो मैं शुरू में आपको बता चुकी वो बच जाती है वो तकरीबन वहाँ पर 41 दिन तक रुकती है एक काफी लंबा अरसा समंदर में रहना काफी बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है और उसकी जान बच जाती और ये बहुत सच्चा वाक्य है बिल्कुल हकीकत पर मबू इसके बाद भी टैमी सेलिंग नहीं छोड़ और अपनी सारी कहानी को सामने रखते हुए वो किताब लिखती है वो बताती है कि रिचर्ड ने मेरी मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया और अब तक उसके कानों में उसकी आवाजें गूंजती रही और आज अगर वो किसी की वजह से जिंदा है तो वो सिर्फ रिचर्ड मूवी काफी इम्प्रेसिव है आई होप सो आपको अच्छी लगेगी